ka juicy long time no look so ngayon saan ba punta natin punta tayo kay LTJ punta tayo kay LTJ kasi eh, meron siyang uh, YSS na front fork internals so medyo mura natin yan makukuha kaya tatayuhin natin ano so, saglit lang mga kajusi tayo ay magmomotor at tayo ay uh, pupunta kay boss Lester okay. so ayan medyo marami-rami na yung tao dito sa Makati na nagagala-gala kaya parang ano kaya medyo parang medyo normal na siya ayan ayang kakamuka mo ito thank you ayan, ang bait naman niya pinalusot niya talaga tayo syempre, kita niya tayo ay nagmarahan lang <laughs> ayan, kita mo ang Makati ganito po ganito po kami sa Makati Medyo marami na rin sasakyan So, ayan Okay So, medyo maputik Sigurado, after nitong alis natin na to Papalinis na naman ako ng motor katropa natin napaka magtaka bakit ako yung nakakalabas ako po ay may IETF ID ako po ay may rapid pass saka ako currently since sa uh, motor po ang ating number one na transportation since ako po ay isang frontliner mga kajusi Uh, gusto ko po sana magmanda-ganda yung ride ng ating ano, aero kasi for me ah, even though okay na yung ano okay na yung repack na ginawa nila LTJ parang kasi gusto ko mag-lower gusto ko kahit pa paano may adjustment yung ride ko kasi 3 ride adjustments yung ano eh yung Uh, YSS na port kit as far as I know so since 3 level adjustment sa pwede nating palambutin pati kasi ng, ng konti yung ano yung ride natin tapos pwede talagang super hard talaga so parang ano yun eh soft, medium and hard yung settings nya eh siguro para terno lang din sa ano natin sa rear shocks kasi di ba nagpalit na rin ako ng YSS na rear So, ayun. Palitan na rin natin siya. Ayan. Si Kuya, walang helmet. Ayan, maugang gagayahin niya mga ka-juicy. Rule number one, kapag ka sumakay ka ng uh, two wheels, mapabike yan, mapamotorcycle. Always protect your, ano, your coconut. Sabi nga nila, always protect your coconut okay. Ayan, so tayo ay pumunta ng mandaluyong so hopefully uh, hindi masyadong ano, magulo hindi nga masyado parang yung entering lang medyo makusap ng konti Ati Mandalu yung bridge boys and girls. 
Pasensya na rin kayo, medyo naging busy kasi talaga ako sa work ko. Kaya hindi ako masyado talaga nakakapag-upload ng mga video. Eh, ganun talaga. Pagka, siyempre, may pamilya na tayong binubuhay, di ba? May baby. Diba? Kaya kailangan talaga medyo ano tayo eh. Medyo kayod ng konti. So far, ngayon pa nga lang ako ulit ano eh. Mag-upgrade ng motor. <laughs> Na una, unahin muna natin si baby eh, ayan, hindi ko kasi mapakawalan eh medyo maganda kasi yung preso niya medyo mura kasi kaya kung baga parang talagang panalong panalo yung ano, yung pagkakabili mo as far as I know kasi nasa almost 7,000 yun, mga 7,500 ang bago nun eh eh, may isang customer daw siya nagbenta ng aero So what happened was, nagpalit, nag-upgrade na, nag-Xmax na, 300cc. Kaya, ayun, tinanggal yung port kit bago pinenta yung Aero. So baka kasi hindi na niya makukuha yung kanyang ano, yung kanyang ginastos dun sa motor niya. Kaya, nagbawas siya para meron pa siyang mga pwedeng ibenta para hindi siya malugi, ano. So far naman, ako naman kasi uh, hindi ko iniisip na ano eh wala ako dun sa point na ipibenta ko yung motor, motor na to eh Kasi kumbaga parang dito tayo nagsimula Ito yung una nating pinlag, ito yung ginawa natin lahat So ayun, medyo nakakalungkot din Ang dami mga balita against motorcycle Like yung, uh, yung doble plaka Ayan sa akin naman, as long as ano, uh, as long as yung law ay uh, sabihin natin properly implemented, pinag-isipan ng maayos, wala namang problema mag-comply eh. Lakihan nila yung plaka kung lalakihan nila, di ba? As long as yung plaka, yung pagkakabitan mo ng plaka, matibay. Hindi maaalis-alis. Ang medyo nababother lang naman ako dun, so far, sa ano, sa isip ko, Yes, yung ano, yung point na may decal na malaki sa harapan. Hindi naman dahil sa pangit siya or baduy. Kasi parang yung motor kasi natin, parang ang pwede mo lang paglagyan is yung ano eh, yung tawag dito, yung windshield niya. Eh medyo nakaka-bother kasi yung windshield kasi ng Aerox natin removable. ba diba? So paano kung bigla ka na lang alam mo yun, bigla ka nalang nakapark ka, iniwa mo yung motor mo, kuhanin yung ano mo, yung windshield mo, tapos bigla ka mahuli, yari ka, di ba? So yung mga ganun lang na problema. Yun lang naman yung nakikita kong problem eh. Uh, kung may provision yung motor, why not? Wala akong problema, di ba? So, ayun, ito na ba yung ano? So, Bonnie. O, oh, yung Bonnie Avenue. So, dito naman, kay LTJ, okay naman sila when it comes to mga ano, mga works sa mga suspension. Kasi so far, hindi naman nagtagas yung ginawa nila sa akin. Uh, one year na yung motor mahigit. Wala ako naging problem. Ayan. Okay naman. Ayan, medyo, medyo konting bumpy lang talaga sa yun yung gusto ko medyo matanggal ng konti sa harapan kasi yung YSS kasi maganda yung laro sa likod eh kung baga parang quality quality yung ano quality quality yung ride so eh ako naman kasi uh, passionate rider uh, hobby hobby type ng rider so kung baga parang dating sa akin gusto ko talaga ano yung komportable siya gamitin hindi ko alam dahil baka tumatanda na tayo ganyan <laughs> kaya ganun yung mga trip natin pero so far yun yun yung dahilan kung ba't ko gagawin to so yan drive lang muna tayo yan sa shell ayan na dito na si LTJ eh far as I know if I remember it correctly sila banday. Ayan, tama. Dito sila pati na. 
I, I need to ano, make a U-turn here. So, U-turn tayo dito. A proper na U-turn slot. Huwag tayong pasaway, diba? Huwag natin gawin yung mga kamote nyo. Nung time ko dati, nag-start ako ng motor, may kamote, ira ako nun eh. Mga tipong semplang moments. So far naman, awa ng Diyos, nahalagaan niya tayo palagi. So, hindi naman na nangyayari sa atin. So, we're here na mga boys. Ayun. So, we're done. Ayan, so medyo napatahimik ako ng konti kasi pinapakiramdaman ko yung ano eh, yung ride niya eh. So compared dun sa stop, talagang medyo mas stiff to. Medyo stiff ng konti, yeah. Okay naman. Gumanda yung, par gumanda yung handling niya, internet. Gumanda yung kanyang handling.
Yun mga ka-juicy. Nagutol ko na yung video. Uh, I just wanna share my thoughts on this product. So ano ba yung product na pinainstall natin? Ito yung YSS Fork Upgrade Kit. Habi dito, high performance. <laughs> high performance. So may mga pros and cons siya. Ito naman is opinion ko lang. Hindi naman tayo sponsored ng kahit ano. Hindi tayo binayaran ni YSS to do this. At alam nyo naman na second hand ko lang ito nabili. So, number one pro na masasabi ko is the handling. Kung baga parang sa auto, pag nag-upgrade ka ng coilovers, nag-iiba yung handling, gumagandang yung handling ng auto. So, same thing dito sa YSS uh, na fork kit, gumanda yung handling niya. So, ano ba yung mga napansin ko? Na wala yung pagka-sloppy niya. So, when you say sloppy, yung parang parang pitik-pitik na ewan dun sa front shocks niya. Na wala rin yung lagutok, yung usual na issue ng, ng Aerox. Etc, etc. So, yun yung maganda talaga sa kanya. Uh, at isa pang maganda, eh, nakuha natin siya ng mura. <laughs> Kasi, yun nga, second hand lang siya. Hindi naman daw nasisira ito, sabi ng mga tropa, lalo pang na-install ng tama. So, good na rin tayo. So, punta tayo dun sa mga cons nung, nung product. Kung bibili ka ng bago, number one, medyo mahal siya. I think, nasa 6.8, iba 7.5 binibenta. So, yun lang. Medyo pricey siya. So, siguro, gayahin nyo na lang ako, abang-abang ng konti sa mga nag-upgrade na big benta ng motor. Nagreatagal yung mga kinabit nila. Siguro, yun yung magandang discard. Eh. Next uh, consequence is, doon sa mga mahilig mag-lower, uh, na ang ginagawang pag-lower niya, sa hinuhugod yung bareta. Uh, Papataas. Ito kasi, may mga at, may at least an inch siya na protrusion sa ibabaw. Kasi doon siya ina-adjust eh. Pwede gamitan mo siya ng uh, tool at pwede mo rin kamayin. Kamayin siguro konti, pero medyo masigip kasi siya. So, tatama siya doon sa upper part na protection ng kaha mo. So, ano naman yun eh. Removable yun. It's either you remove that or pwede mo siyang ukitan na sasakto doon sa tinatamaan nung nung kit mismo, yung adjustment. So, yun lang naman. Yun ang aking thoughts dito. Uh, very sulit siya, uh, masasabi ko. Uh, if you have uh, other queries or questions, pwede naman uh, i-comment down below the video. Uh, sasagot naman ako sa mga queries niya. So, just in case nag-decide kayo na bumili din ito or magpa-install din ito. Okay? So, goody. So, masasabi ko lang before we end the video, uh, we all we all know that we are going through uh, a pandemic right now, and also there are a lot of issues like the double placa, na inaayawan ng almost all of the riders. Uh, we all know that it's just that uh, may mga pagbabago. We just have to adapt to changes that's happening to us. And siguro when it comes to COVID-19, sana sa mga nanonood na video na to, uh, safe kayo. Okay, I wish you. You know, your good health and uh, always stay safe, lalo na sa mga family members nyo. Uh, and at the same time, huwag nyo kalimutan yung mga protective uh, gears nyo when you're riding your helmet and also if you're gonna go out, don't forget to wear a mask. Right? So sa mga ka-juicy, ingat kayo. Till next video.